的点下去啊，也赶不上这趟公交了。那就坐下一班吧。不想你了。我都快过劳死了啊！没事儿，你忙吧，我刚好去趟卫生办公室，顺便帮你拿过去。那我这都到了，你休息休息，交给我。好，行，好，谢谢啊，不客气。好好。奇怪了，不在手术，也不在病房，办公室也没有。人间蒸发啊！表姐，你在这儿啊？正好我们特意去找你。找我干嘛？老大交代了，亲手交给你。这是什么？老大出差了，但得找我跑腿啊。出差？他还要出差呀、啊？当然了，医生的差可多了，不是会议就是手术。哦。不过，老大没话交代我。居然有话交代你！啊，我知道了，应该是让你严加看管我吧。出差这段时间，让一让交给你了。邻居？邻居？你们什么时候变成邻居的？第三个阶段，妥协与期待。难道我真的喜欢？出去，你走前面，我走后面，只要你不像上次那样扑我，我们就还是好朋友。哎 ，OK，OK。Okay? Okay? 朱宇想起来关心我一下了吗？分明就是狗遛人啊！啊啊！又开始了！你，你
跟你家主人一样，真能使唤人。你还想干嘛？我可不上你当啊！哼，就知道宝贝你家狗，话里话外都只关心他，难道我就不重要吗？就没有什么话要对我说吗？你想让我跟你说什么呀？你怎么在这儿？吓死我了！他不是都给你暗示了吗？你不开门，你干什么？你提前回来至少要招呼一声啊！你就不怕，就不怕我在你家做出什么怪异的举动？我倒是挺想知道知道你所谓的怪异举动是什么的。你刚才说什么重不重要？没听清。你再说一遍。我说，我说，我说，既然你已经回来了，你的宝贝狗就还给你了。哦，还有啊，遛狗花费我的时间和体力已经超出了我的预期。如果下次再这样，我要三倍收费了。好啊，那也还真。